Realmente, o alborguete estava precisando de patrocínio. E eu e meu pai achamos que não seria legal nós próprios patrocinarmos o Cadeia. Então, meu pai aproveitou a empresa do amigo dele e nós fizemos um patrocínio para esse amigo do meu pai como se fosse ele que, tiver, que estivesse pagando o patrocínio. Para que o Dal não falasse assim, poxa, mas você e o seu pai, além de estarem toda hora comigo, estão me pagando. Então, nós fizemos isso realmente para ajudar o Alborguete. Eu e meu pai fomos fazer a visita na, na casa do Alborguete. O Alborguete estava bem animado, conversando bastante. E nós tivemos um papo, como eu falei, né, sobre assuntos gerais, não só sobre a doença dele. Nós conversamos também sobre os planos dele para o futuro. Aí nós propusemos que ele gravasse uma mensagem para os seus fãs. E ele, na mesma hora, concordou em gravar. O Dal estava caminhando bem, uma hora ele mostrou o seu arquivo de DVDs de filmes, porque era inclusive uma, uma parede inteira numa das, num corredor assim, perto da, da sala, sabe? era incrível. Dali a pouco ele ofereceu café para mim e para o meu pai, interagiu com a, com a esposa, né, a dona Maria, Maria Auxiliadora. É, pena que o câncer não tem jeito, é uma doença traiçoeira e logo depois ele acabou falecendo. Bem, é, o Alborguete eu conheci em Londrina, em 1978, durante uma campanha política, onde eu trabalhava no comitê de um dos candidatos e ele fazia a apresentação dos candidatos é, em comícios. Ele era muito devoto, sabe, de Nossa Senhora Aparecida, ele não, não andava armado, não tinha segurança, ele, ele era uma pessoa, assim, que ele se considerava... É, muito protegido pela Nossa Senhora. O Alborguete era uma pessoa que acordava muito cedo. Ele, ele ia para a Rua 15, ali em Curitiba, onde se reunia com alguns políticos e comprava os principais jornais é, do Paraná, no caso, para fazer a montagem do seu programa de televisão. Depois dali ele ia para a TV, montava o programa, colocava os repórteres nas ruas, né, para fazer a reportagem e trazer para o seu programa, que era em torno de meio-dia ou uma da tarde. Depois dali ele ia para a Assembleia Legislativa, aonde ele ficava até umas 5, 6 horas da tarde, todos os dias, porque ele era um deputado extremamente caxias, e dali de volta para casa. Ele era extremamente caseiro. A única coisa que ele gostava de fazer era pegar a, fa a família e sair para jantar. Ele não gostava de badalações. Ele era extremamente dedicado a tudo que fazia no trabalho, dentro de casa. Ele, era um, ele não era muito presente, porque o trabalho exigia muito dele. Mas era muito generoso, era um pai é, exemplar, é, fazia tudo pelos filhos e um excelente marido, não tenho o que reclamar. A doença dele é, nós descobrimos depois de, de um soluço que ele teve durante três meses e foi investigado, muitos exames foram feitos, é, até chegar na causa que era um tumor na, no pulmão. E, e, mas já tinha metástase na cabeça, onde ele também fez uma, uma cirurgia. E daí ele fez o tratamento né, com quimioterapia durante sete meses. Esse, esse foi o período entre a descoberta da doença até o falecimento. É, mas ele tinha muita vontade de viver, ele queria voltar para a televisão, para para a internet, para continuar o trabalho dele. Eu diria, olha, meu amor, o seu sonho tornou-se realidade. A quadrilha do PT foi desmantelada, o Lula preso e o principal, Dr. Sérgio Moro, o maior responsável por tudo isso. E hoje nós temos um presidente da direita, que era o que mais você queria, e vamos torcer para que o Brasil dê certo. Cara, o meu avô em casa, ele sempre foi muito tranquilo, diferente do que ele era na, na televisão. Ele chegava até a ser tímido com as outras pessoas. Eu vejo muita, muitas pessoas vêm falar, cara, eu já vi teu avô no shopping, eu já vi teu avô em tal local, mas ele sempre ali de cabeça baixa, bonezinho, se escondendo das pessoas. Mas ele tinha os momentos que, que de, otim, de otimismo, que ele estava bem, que vinha as pessoas, ele sempre recebeu todo mundo muito bem, não era daquela forma 
que ele era no programa agressiva, ele sempre foi muito carismático e carinhoso com o próximo. Ele deu moradia, ele tinha preocupação com os quatro netos, ele deu moradia para todos os netos, e ele também ele salvou a, a vida do meu irmão, que tinha câncer cerebral, e pagou o melhor tratamento no hospital Albert Einstein, sempre muito preocupado com a família, principalmente com os netos. Então é uma das coisas que eu, muito, eu lembro muito dele, é essa preocupação que ele tinha com a gente, do nosso bem-estar, bem se a gente tinha as coisas. Eu lembro também uma vez ele levou uma bicicleta para mim, assim, de surpresa, que tudo que a gente queria, ele ia lá e comprava e levava para a gente. Ele teve quatro, cinco mandatos como deputado e era um apresentador de TV que era muito conhecido aqui, aqui em Curitiba, aqui no Paraná. Então ele acabava que não tinha esse contato todos, todos os dias, é, todos os meses, mas ele, sempre que ele podia, a gente ia fazer uma visita para ele, tanto na Assembleia ou tanto no programa dele. A gente, ele pedia muito que a gente fosse porque ele não podia dar essa at atenção em casa. Uma das memórias que eu tenho do Dalborga é de quando ele já, já estava bem doente, eu fui na casa dele e ele sabendo que o, o país estava dominado pelo PT, ele ainda estava muito otimista que o país pudesse melhorar e que ele, que a saúde dele ainda ia melhorar. Então eu lembro ele numa cama, deitado, muito mal e, e otimista, que putz, eu vou melhorar, eu vou sair daqui e eu vou voltar a gravar o programa o Cadeia Sem Censura. Foi um período muito triste é, para mim acho que para a população brasileira que esperava o Alborguete vivo, né, para ele ver a, a, a diferença que o país está hoje, para ele ver as mudanças do nosso país, que até então, que ele falou em 2006 do ministro Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro, na época, virou ministro hoje. Então eu, eu gostaria muito que ele estivesse vivo para ele ver o que ele falou lá no passado se concretizando hoje. Então, aqui esse imóvel, é, esse espaço no centro de Curitiba é um terreno que deve ter os seus 4 mil metros aproximadamente. A gente está no bairro Alto de São Francisco. Aqui era onde tudo acontecia, principalmente na época da fusão. Na época da TV Intervalo, Rádio Intervalo, também era próximo aqui no centro de Curitiba. Mas acho que o tempo que marcou mais, a gente trabalhou mais junto, foi aqui nesse espaço. Esse espaço foi adquirido por um tio meu, no ano de 2008, por aí. E aqui funcionava uma clínica antigamente, então tinha uma edificação gigante, aqui tinha 47 salas aproximadamente. Eram, era, eram dois imóveis, um colado no outro, era, era algo bem, bem imponente. Assim. E aí meu tio adquiriu num leilão esse imóvel, e esse imóvel estava abandonado. Então não tinha quem viesse para cá para cuidar, não tinha manutenção diária. E na necessidade da gente abrigar os projetos além do projeto com a Fusão TV, nós viemos para cá, meu tio cedeu gentilmente o espaço e aqui a gente ficou por quase quatro anos trabalhando com a estação Pop na época, trabalhando com a Fusão TV, com o Cadê Web Rádio também foi aqui. Então esse, esse imóvel foi da minha família por um bom tempo. Aí depois de, de um tempo que a gente saiu daqui, a gente teve a notícia que meu tio vendeu o imóvel para outra pessoa. Era um empresário. É, da família Slaveiro, uma tradicional família aqui do, do nosso estado e mediante a ausência de ter alguém para cuidar daqui, os custos de manter tudo em pé, o proprietário resolveu demolir por conta da invasão aqui na área que a gente está agora na época que a gente já estava aqui antigamente era uma, uma área marcada muito pelo tráfico de drogas por usuário de drogas e hoje em dia é pior ainda, é mais complicado ainda então essa região do Alto São Francisco aqui era bem caótica e o proprietário, na época, resolveu tomar essa, essa medida de demolir a casa em 2013, 2012, 2013, se eu não me engano. Então, foi, foi na época, para mim, foi algo bem dolorido, assim, porque além de ter o meu projeto aqui, o espaço era tão grande que eu acabei morando aqui também. Então, eu vivi aqui por uns 3, 4 anos, é, todo o nosso projeto, não só, como eu falei, do, da Fusão TV, mas tudo que eu fazia na vida, na época, era sediado aqui. E quando começaram a baixar as paredes aqui foi bem, foi bem triste para a gente, o sentimento foi bem, foi bem intenso. E agora está aí, hoje esse espaço aqui ele é arrendado pela minha família, aos domingos o meu pai tem um estacionamento aqui nesse, nesse espaço. 
é, já tinha desde aquela época e a, o, o dono atual, o proprietário atual manteve, então a gente tem acesso aqui é, sempre que eu posso eu estou aqui também, às vezes eu venho ajudar meu pai mas é um espaço que está guardado no meu coração só com lembranças boas, detalhes legais então bem aqui, bem aqui nesse espaço era a nossa porta de entrada é, já chegando de frente né? De frente, tinha um, existiam duas salas, dá para ver pela divisão no meio ali, ó. existia a sala da esquerda e existia a sala da direita, e existia mais um espaço aqui para a esquerda também, que a gente não acessava muito, mas as coisas aconteciam para o lado de cá, vamos, vamos chegar, aqui era, era um hall de entrada, é, existia uma escada que ia para o segundo piso, né? esse imóvel onde era sediado a, a, a Fusão TV nessa época, ele tinha dois andares, nesse segundo andar a gente não, não atuava muito, atuava mais para o lado de baixo aqui, que era o, o espaço com melhor conservação na época, né? Então aqui tinha o hall de entrada, ali na frente, como eu falei, tinha aquela parede de vidro, ficar aqui de frente para poder ser mais fácil para vocês. É, desse lado tinha uma sala que não era aproveitada, era um espaço que a gente usava de depósito, e aqui, exatamente nesse espaço aqui, é, vocês recordam bem que existia uma parede, era uma parede azul, tinha o nosso cenário, atrás da parede, é, atrás do cenário tinha uma parede azul, ainda existe o azul da parede ali, ó, vocês podem ver, é, então nesse espaço, exatamente nesse espaço aqui, era onde funcionava o estúdio da Fusão TV, aquele canto que vocês me viam às vezes era aqui, ó. Deixa eu ver onde tá. aqui. exatamente aqui, ó. aqui ficava o meu computador, aqui a gente tinha uma porta de entrada que dava acesso a essa sala, e onde o Borghetti apresentava os programas com o Ricardo era nesse espaço aqui, ó. Era exatamente nesse espaço, não é um espaço muito grande, né? Na, na, na imagem lá dá uma noção de ser um espaço gigante, mas não, não é tão gigante assim. É um espaço mais reduzido. Então aqui é exatamente onde o doutor era montado o cenário, né? Bem nessa, nesse espaço aqui, ó. Era montado, era montado o cenário. É, o Pablo ficava aqui na frente, o André que trabalhava conosco também. Então, aqui à direita o Ricardo, aqui mais à esquerda é, o Alborguete E tudo que a gente fazia na época da Fusão TV, na TV, era aqui exatamente nesse espaço é, Que vocês estão vendo agora Aqui no canto tinha um banheiro, né? Hoje está tudo absolutamente abandonado, mas tinha um banheiro E aí, caminhando um pouco mais, voltando aqui para cá no hall de entrada Deixa eu tentar lembrar Aqui, acho que nessa, nessa direção Para cá tinha um corredor não sei se vocês lembram aquele corredor que, que o Pablo corria e ah. tal. Ela ficava exatamente nesse espaço e daí dava acesso às outras salas que a gente tinha os outros projetos. Então aqui na esquerda a gente tinha um estúdio de música. É, ficava é, absolutamente montado, tudo preparado para bandas tocarem, ensaiarem. Na época que a gente tinha a rádio, estação pop na época aqui junto. E deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui ó, nessa área, para esse lado de cá, era o estúdio onde funcionava o cadeia web rádio e depois a fusão FM. Então nesse espaço era onde era feito o rádio. Era tudo muito perto, tudo muito colado. E parede com parede para o lado de cá, nesse espaço daqui, funcionava a estação pop, né? Então aí para frente ali tinha escritórios, tinha outras, outras divisões que a gente, a gente usava para poder administrar todos esses negócios que na época é, eram grandes, a gente tinha a estação pop, dentro da estação pop aproximadamente oito programas independentes que aconteciam diariamente, então pessoas de fora vinham fazer é, programas na rádio, a gente tinha a programação diária da rádio com locutores, é, com o qual o Pablo trabalhava, o Tiaguinho trabalhava também conosco, e aí um dos projetos que a gente abrigava aqui, fazia parte desse dia a dia, dessa rotina nossa, era o Borghetti com a Fusão TV, com a Cadê Web Rádio, depois com a Fusão FM. O cara do Alexandre vai atropelar um cachorro ao vivo agora, pra gente. Ah, é desgraça. Ele, eu tipo assim, se ele não mostra isso pros outros, ele nem deve andar nesse carro então, saca? É o Dalcar, mano. O Dalcar. <risos> O Dar, que é o senhor de Dal com o car. O cara foi pegar o carro no desmanche do. <risos> o 
cara, vamos achar que a gente tá tipo filmando pra colocar na live e tá? carro. Esse era o, o carro oficial do Alborguete, ah. até os últimos dias de vida dele. Era nesse carro que ia pra televisão, pro rádio, pro shopping, pra todo quanto é lugar. Sentava ali, ó. Sentava ali, uhum. eu dirigindo, e a gente ia com esse carro pra tudo quanto é lugar. É um Honda Civic no ano 99. Foi o terceiro carro que a gente comprou. Depois que eu passei a ser assessor dele, comecei a dirigir pra ele. Comecei a, 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 a assessorar ele diretamente. Esse foi o terceiro e último carro que a gente comprou. O carro foi tirado é, no meu nome. Ele comprava pro trabalho, mas ele não deixava no nome dele. Ele, ele ó, fica com você, é você que vai cuidar, é você que vai andar, é você que vai fazer. Então, e, e esse carro a gente comprou. Claro que eu pagava com o meu salário também e... e... Na verdade, ele pagava, né? Quem pagava meu salário era ele, então ele aumentou meu salário é. para poder pagar o carro, enfim, e tal. E o carro acabou ficando comigo até por estar no meu nome e tudo, e, e, e o carro é meu. É uma coisa que eu guardo é, com muito carinho, porque é uma das grandes recordações que eu tenho dele. Tem alguma coisinha para fazer? Tem isso aqui, por exemplo, uhum, né? detalhes. os detalhezinhos e tal. E, ah, vamos arrumar, vamos vender. Eu falei, não, vamos arrumar, vamos deixar bonitinho, mas vender não vai. Não, não dá. <risos> Beleza. Beleza.